家，你这不走了？是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会来，他要往回走，自然有他的道理。哎，黑妮我就说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好，你你，快，是在附近的树上，给我搜！都去给我搜！快点，快！树上，可是龙马，没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这滩浑水？我就是王天成这滩浑水。龙马兄，你这是开什么玩笑？啊
龙马修，如果我黑山哪里得罪了你，请你如实告知，我一定赔罪。可是龙马修如果是王启梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿。啊！快快！正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，跟我们三个全都干掉。我们车队还在开枪，车车车车个屁呀、啊！就他妈认怂了，给我接着打、啊！弟兄们，给我打死他们三个，乱枪打死吧！打打打！还不快滚！土匪马上过来了！弟兄们，快撤！快撤！快撤！快走！快走！快快撤！从这边传过来的，他们肯定就在附近。没错，大哥，就是这边。大哥，这两条路，我们朝那边去。怎么了，燕飞君？如果我没看错的话，其中有个挖人，身上也有个胎记，跟龙马的是一模一样的。龙马的胎记，没错。龙马中弹落水，难道他没有死吗？如果没死的话，其中一个挖人一定是他。快，所有的人！给我封锁水面，封锁水面。
是自己人。宋先生，还应该有个瓦人在水里呢。大壮。宋先生，是我们太大意了。原本想着龙马和王七美受到重创不会反击的，可是这这包就在那水里，怎么会善罢甘休呢？对，蓝天君。务必多派些人去水边，用火力掩护水中之人。我们的兵力一半对外迎敌，一半保护水面。这。哎，小苹果，这下子可好了。珍宝在水里头，咱也不能不管，咱们一定要拼命夺回来，每天打他几下子冷枪，这样鬼子就更加相信这水里头是真家伙。哎，快看水里！曾先生，咱那蛙人下到水里很长时间了，啊，谁也不可能憋这么长的时间呢。对，就算蛙人被枪射中，也早该浮出水面了。我在想，最后一个蛙人一定是龙马，他是来跟我们争夺珍宝的。水里起动静，我们就撤。三木他们会坚信，珍宝就在神坛下面。这下，他们更舍不得走了。一会儿前面的鬼子问你，就说你下山联络公务。你知道我的手段，不听我的，再多的鬼贼保不住你。执行一些公务，晚些时就回来。你呢？这谁让你跟他下山的？小霍、啊。啊先生，你怎么就过去了呢？你不是当老爷早把死的，我吃了你的！子汉，爹，我们把燕飞带来了。燕飞是咱家的仇人，是大奸大恶之人。
也是杀您的凶手。你这个恶人！你你死吧！死吧！起来！你开口，开口，开口！我我累死你！我我累死你！我！你居然对我下手！大雷说：“对不住，我答应过我爹，不能杀燕飞。”我不听，我不听！哎哎，大雷，大雷，三木，三木他，三木他炸水潭，还有炸水潭，他把水放干了，我们就有机会了。他下手，龙马，龙马，你听我说，你留着我，别杀我，我我对你们有帮助的。别听他的，他在撒谎。大雷叔，别动，别动，别动他，我不想伤着你。大雷叔，别动他这些，我不管。大雷叔，大雷叔，你听我说，你听我说。我爹跟我说过，说你是我的长辈，让我不管怎么样，以后都要好好对待你。大雷叔，求你了，别再动手了。这个恶人，我饶不了他。我大雷叔，让开！我不想伤着你，给他个机会好吗？啊！大雷叔，我不管，我。
上，把鬼子引上去。是。什么人？龙马。是龙马少爷，龙马少爷。龙马，我是大雷呀，我和老爷在一起。龙马，我在这儿呢。师傅，下面是敌是友啊？是敌是友我不知道，可下边有我爹。我跟我爹也不对付。等着，我这就下去。老爷外头怎么样？彭柳说让鬼子占领了。小苹果三郎神呢？哎呀，鬼子攻山的时候啊，他们俩来到洞口，本打算放我们出去，可是来不及了，让鬼子给围上了。他们叫我们待在里头别动，他们把鬼子引。
我掩护你，你快去！快，快追！没反应。为了肚子里的孩子，赶紧走。告诉孩子，心如铁。
快引爆大小兵堡！好。昔日雄关，昔日雄关怎么样？昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。大哥，哎哎哎哎哎，别动！口令没错呀，翻译老哥，你是不是翻译错了？我没翻译错，你们就是阶级。麻烦你再翻译一遍：昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。秋风啊，哎，我给翻成春风了。对，对不起，对对对不起。放枪，走了。探青同志、小川他们，按燕飞的口令行动。好。原来这些人不是真鬼子，而是龙马的朋友。唯有如此。才能测试出燕飞口令的真假。有了真实的口令，龙马的一盘大棋就此开始。德伦，啊，太君，哎、啊，放下，放下。口令，说，呃，呃，昔日雄关，昔日雄关怎么样？呃，昔日雄关今不见，秋风掠过呃竹桑田。老秦，来，开始。辛苦了，来，辛苦了。三木君，南坡哨兵报告，说是有一队人马抬着两个箱子下山，经过岗哨的时候，报出了口令。口令是什么？哨兵说，他们的口令和北坡的一样，而且几乎是同时，东坡的哨兵也遇到了一队抬箱子的人马，报出了同样的口令。现在左右两侧，还有后方，都是敌人。鬼子已经把咱们围上了，已经无路可退了。嗯，弟兄们，听好了，现在鬼子把咱们围上了，前面有下坡，咱们在前面把鬼子甩了，听见了吗？是是是，快点，跟上。
是石头，那人呢？那个山洞是一个密道，他们逃走了。枪声好像很近了，还有狗，还有狗，还有狗。少爷，打开缺口了。鬼子过来了，你们信一只鬼子，其他人跟我上山。大家听着，出发。珍宝，告诉部队，全力堵住龙马的去路。落下去之后，下边的人一定会把珍宝运走。二十年的心血，珍宝就在眼前，一定要把它抢回来！赶快抢回箱子！嘿
箱子开枪，别伤到龙马，别偷箱子开枪。伤到自己，抬头。我喊到三，我可就开枪了。
Zeit! <笑>这是龙马的小猪牌。龙马，龙马，龙马在这哪儿呢？都不要慌。谁都不许进来！你进来，我连王启美一块杀。听明白了吗？王老先生。里面情况怎么样啊？谁都不用进来。龙马兄，等我杀了王七美，再出去杀你。为什么要杀我爹？哪来那么多废话？动手就是了。王太太怎么了？龙马兄，别冲动啊！有话好好说，你听我说两句。说完了，你要杀要剐随你，我绝对放你一条生路。真是笑话！我龙马的生路用得着你来放吗？我替你数三个数，等数到三我就出去杀你。有种你别跑！一、二，等等，龙马兄，你听我说啊，王七美其实是……哎，哎干什么？我死也不能让你说出来！你疯了你！谁都不许进来！哼，还是狗咬狗吧，谁也救不了。江湖人都很讲究，我们家太太待你可是不薄啊！你一再伤她，可她还是把你当儿子袒护。咱们大家不能伤及无辜。王太太已经重伤，不能再受伤了。六爷，在下大风，九安城人士。啊，原来是大风兄弟，久仰久仰。六爷，钱呢？钱，搜，妈。<笑>你笑什么？我从现在开始数到三，我就抬脚往外走，奉劝各位兄弟不要阻拦。
不然的话，后果自负。弟兄们都听见了，一、二、三。三个，四个，五个，六个，哎，太多了，我数不过来了。<笑>看来龙马今天的心情不错呀，要不早就要了你们命。大风，你得放明白点。兄弟惭愧，刚才这阵势。我真是没看明白，六爷，能不能？我说过，别挡道。龙马兄，我是真心佩服你的，恭请龙马兄现身。大风把瓷瓶和现钱一起还上，还备上好酒。局长，老爷一定从后门跑了。追，弟兄们，追！是。
，大风，九安城盗贼团伙头目，目无王法，入室偷盗、抢劫、杀人，聚敛财富无数，现予以正法。严军。不让他张嘴申辩一下呢？哦，我明白了。大风跟你们是串通一气的，要不然你怎么知道我在玉皇顶呢？我都逃出来了，你又怎么知道大风的藏身之处？都是他吧。你这叫杀人灭口！我不想跟你废话，就跟你说一句：你让龙马出来，我饶你不死。六爷，祖籍不详，真实姓名不详，鄂豫皖一带巨盗，犯下无数大案要案，死有余辜。谢。予以正法，龙马，我知道你就在附近。你出来，我饶柳爷一命。龙马，别听他的，赶快走。我再说一遍，龙马，你出来，我不杀柳爷。龙马，别想他，别出来。龙马，快，我数到三，又开枪。好。一、二、三，枪下留人，谁喊的？在后边呢，将出。
带着九安的同学组织了一个敢死队，我看见爹打鬼子呢！你胡闹！快下去！爹，你干什么呀？不能阻止我打鬼子！鬼子有爹替你打了！你快走！我不走！谁想，可已经把鬼子打疼了，等他们攻进城来之后，绝不会仁慈，一定会报复屠城的。我问王奇美呢，你放心，一会儿我让两个弟兄把他抬下去。你赶快走，要不然真的来不及了。那你保重，你就放心吧。百姓不会忘了你。